வணக்கம் முதல்வன் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் மீ டூ தமிழகத்தை தற்போது மிகவும் பரபரப்புக்கு உள்ளாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஆண்களால் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டோம் என்று ஒரு குரல் வர நாங்களும் பாதிக்கப்பட்டோம் நாங்களும் பாதிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு பல்வேறு இடங்கள்லேருந்து பல்வேறு குரல்கள் ஒழிக்கின்றன இந்த குரல்களுடைய உண்மைத்தன்மை ஒரு பக்கம் இருக்க இந்த இயக்கமே தவறு ஆண்கள் மீது தேவையில்லாத குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு பக்கமும் பெண்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை கூறுவதற்கு ஒரு சரியான இயக்கமே மீட்டு என்று ஆதரவு நிலைப்பாடும் இருக்கு இதை பற்றி இன்று விவாதிப்பதற்காக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தமிழ் திரையுலகின் குணச்சித்திர நடிகருமான திரு ராதா ரவி அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார் அவரை சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம் மீட்டு இந்த வார்த்தை இப்போ ரொம்ப பிரபலமாக பேசப்படுது இதுக்கு எதிர்ப்பாகவும் ஆதரவாகவும் பல குரல் இருக்கு உங்களுடைய குரல் மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பான ஒரு குரலாக இருக்கிறது நீங்கள் பல இடங்களில் பேசும் பொழுதும் இந்த மீட்டுவுக்கு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு நீங்கள் பேசுகிறீங்க இதில் திரைத்துறை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த எதிர்ப்பு இருக்கா எதற்காக ரொம்ப கடுமையாக அதை எதிர்க்கிறீங்க அப்படி இல்லைங்க எங்கள் அப்பா வந்து இந்த இந்த சினிமா உலகத்தை ஒரு மோசமாக கண்டிச்சிருக்காரு அப்போ நான்லாம் வந்து நான் இருந்துக்கிட்டே கண்டிக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது எல்லா உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேரையும் நம்ம கிண்டல் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ஓட்டை அவண்டா சொல்கிறதுக்கு இருக்கான் அப்படின்னு தான் சொன்னார் ஒழிய அந்த போக்கில் இருந்தது பட் அதை வரவேற்கிறோமா இல்லையான்றதெல்லாம் எனக்கு என்னை பொறுத்தளவில் இது தான் தொழில் எனக்கு இதில் தான் சாப்பிட்றேன் நான் ஒவ்வொரு செங்கல்லும் என் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செங்கலும் ஒரு ஆணியும் நடித்து சம்பாரித்தது தான் அது நாடகம் சினிமா எதுவாக இருக்கும் எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து சொல்கிறேன் நான் அதனால் நாங்கள் வந்து நம்ம இதுலேயே இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த தொழில் விட்டு வேறு தொழில் தெரியாது நான் ஒரு கல்யாண மண்டபம் கூட கட்டலன்னா பாருங்களேன் இதை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா வேறு ஒரு தொழிலில் உட்காந்துட்டு செய்கிறவங்களாக இருந்தால் இதை அமைச்சூராக எடுத்துக்கலாம் பட் இது ப்ரொஃபஷனல் ஆகிடுச்சு நமக்கு அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்னென்னா இந்த தொழிலை நம்ம அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி செய்கிறோமேனு எனக்கு வருத்தத்தில் தான் இதை பேசுகிறேன் சி எனக்கு வந்து மனைவி இருக்குது தங்கச்சி இருக்காங்க அக்கா நீ என்ன உறவு முறை சொல் பேரம் பேத்திலேருந்து எல்லோரும் இருக்காங்க எனக்கு நான் போயிட்டு போய் இந்த பொம்பளை செஞ்ச தப்பு இந்த பொண்ணு செஞ்ச தப்பு அப்படின்னு நான் ஜென்ரலைஸ் பண்ண வரல நான் நான் வந்து இதை வந்து என்னை வந்து ஒரு ஒரு வாரப்பத்திரிக்கையில் என்னை கேட்டாங்க இந்த கேள்வி அது பெண்மணி தான் ரைட் அப் அப்போ சொன்னேன் என்னுடைய குடும்பம் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற குடும்பம் சினிமா குடும்பத்தை பற்றி மட்டும்தான் பேசுனே ஒழிய ஜென்ரலைஸ் பண்ணவே இல்லை நான் இல்லை இப்போ நீங்கள் சினிமாவில் சொல்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து ஒரு பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இருக்கிற துறை அதனால் அதை அசிங்கப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சினிமாவுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க தான் அந்த புகாரை தெரிவிக்கிறாங்க சினிமா விட்டு வெளியில் இருக்கிறவங்க யாரும் தெரிவிக்கலை உங்களுக்குள்ளேயே அது தெரிவிக்க அது ஒன்று இன்னொன்று நீங்கள் வந்து யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீங்க தவறு ஒருத்தர் மாரி சொல்கிறாங்க அந்த தவற நீங்க தவற தட்டி கேட்காம இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை எப்ப தவறுன்னு வருதுன்னா ஜட்மெண்டேன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தவறுன்னு சொல்ல முடியும் அதற்கு முன்னாடி தவறுன்னு சொல்றதே தப்பு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் எங்க அப்பா ஷூட்டிங் கேஸ் சொல்றேன் எம்ஆர் ராதாவால் எம்ஜிஆர் சுடப்பட்டார் எம்ஜிஆர் தற்கொலை செய்யப்பட்டார் தீர்ப்பை கொடுக்குறோம் முதல்ல பேப்பர்ல அது ஏன்னா அது அப்படி சூட சூட அப்படி கொடுத்து எம்ஜிஆர் சுட மாட்டாரா வெறும் எம்ஆர்ஆதான் சுடுவாரா அது ஏன்னா இவர் வில்லன் நடிகர் அவர் ஹீரோவாக நடித்தவர் பட் சட்டப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வக்கீல் சொன்னது தான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சைதாப்பிட்ட கோர்ட்டில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது எங்கள் அப்பா ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஐஆர் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் ஃப்ரம் மை ஃபாதர் அப்போ அவர் அவர் தான் உண்மையை சொல்லியிருப்பார் எடுக்கணும் ஏன் எடுக்கல அப்போ இல்லை அப்போ அந்த வரலாறே கொஞ்சம் திருச்சி சொல்லப்பட்டதுன்ற மாதிரி சொல்லுங்கள் இல்லை வரலாறு திருத்தி சொல்லப்பட்டது தான் ஒத்துக்கிறேன்ன அதாவது ஜனங்கள் எல்லாருக்குமே என்னென்னா எம்ஜிஆர் நல்லவருங்க படத்து கேரக்டரை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் எம்ஜிஆர் நல்லவருங்க அவர் செஞ்சுருக்க மாட்டார் எம்ஆர் அதை செஞ்சுருப்பாருங்க இது மாதிரி தான் இப்போ என்னென்னா நான் சொல்கிறது யாரையுமே அந்த அந்த வேடத்தை வைத்து அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது உண்மையாகவே நடந்திருக்கா அது எப்போ தெரியும் உங்களுக்கு முடிவில் தான் நாங்கள் தெரியும் இல்லை இந்த வைரமுத்து மேலே சின்மை கலப்பின புகாரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா அதுக்கு அவர் இன்னும் பதிலே அடிக்கலை முழுமையான பதில் அடிக்கலை அவர் பதில் அளிக்கலை முழுசு அளிக்கலை இதெல்லாம் நான் அவரை பற்றிலாம் பேசவில்லை நான் வந்து வைரமுத்துனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னா 
சின்மைக்கு அகேன்ஸ்டாக பேசுகிறேன்றதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு சின்மை நல்ல தெரிஞ்சு பண்ணு பாவம் அவர் ரொம்ப குழந்தத்தன்மை உள்ளவ தான் நல்லவ தான் பட் யாரோ தூண்டுதல் பேரில் சொல்கிறாங்க அது யார் அந்த அந்த தூண்டுதல் யார் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பல இடங்கள் அது குறிப்பிட்ட இல்லை 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 யாருன்னு நான் சொல்கிறதுன்னா யாரோ தூண்டுதல் பேரில் சொல்கிறாங்கன்னு ஜென்ரல் வியூவில் தான் சொல்கிறேனே ஒழிய எனக்கு அந்த யாரெல்லாம் தெரியாது இல்லை தனிப்பட்ட நபராக இருக்கலாமா இல்லை அதற்கு ஏதாவது கட்சி எதுவும் நீங்கள் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அதெல்லாம் நான் மீன் பண்ணலை எதையுமே நான் மீன் பண்ணலை யாரோ தூண்டி விட்டுருக்காங்கன்னா அந்த இந்த உட்காந்துக்கிட்டு சும்மா இல்லாமல் வெட்டித்தனமாக அந்த கூட்டத்தை சேர்த்துக்கிட்டு யார் பலி கடான்னு பார்த்து கடைசியில் இதை பேச வச்சிட்டாங்க இது உண்மையிலேயே ஏன்னா வைரமுத்தனுக்கு முதல்ல எந்த எதிர்ப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆண்டாள் விஷயத்துலேருந்து எல்லாமே அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பாக போயிட்டே இருந்தது அது அவருக்கு அந்த அந்த கட்டம் சரியில்லை அவருக்கு அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து உள்ளே வந்து மாட்டுறாரு இல்லை ஆண்டாள் விஷயத்தில் கூட நான் நிறைய பேர் நீங்கள் ஆதரவு தான் தெரிவித்தாங்க அவங்க திரைத்துறை நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் ஆண்டாள் விஷயத்தில் நான் தலையிட விரும்பலை அது இப்படியோ அப்படியோ அதெல்லாம் வேணாம் எதுக்கு இது தேவையில்லாமல் இந்த அந்த ஐயப்பொங்கலில் பொம்பளைங்க போகிற மாதிரி அது எதுக்குன்னா யார் மனசுமே நம்ம புண்படுத்த வேணாங்க இல்லையா நான் நான் வந்து இல்லை நீங்கள் சொல்கிற சரி ஆனால் அந்த பொண்ணு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பொண்ணு ஒரு பக்கம் இருக்கு இல்லையா பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுன்னு சொல்லும்போது யுவர் அண்டர்லைனிங் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ம் பாதிக்கப்பட்டது நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேட்குறேன் உங்களை இல்லை அதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு டயங்கள் ஒரு காலகட்டம் தேவைப்படும் அதற்கு இவர் பதில் சொல்லலையே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் அவர் பதில் இல்லை அவர் மட்டும் கிடையாது இப்போ வைரமுத்து பற்றி மட்டும் வரல இப்போ தொடர்ந்து பார்த்தா அர்ஜுன் பற்றி யாரை பற்றி இல்லை நான் எல்லாரையுமே சொல்கிறேங்க இன்னும் வரப்போதுங்க சினிமா மட்டும் வராதுங்க இனிமேல் என்ன ஆகும்னா பெரிய பெரிய நீதித்துறையிலே தலையிடும் இந்த இந்த விஷயம் லாண்ட் ஆர்டரில் தலையிடும் இது மாதிரி பாருங்க நீங்க வேணாலும் இனிமேல் டாக்டருங்க தொல்லையா இருக்கும் டாக்டருங்க இந்த தொடர தொழில யார் இருந்தாலும் இந்த இதில் இவ்வளோ பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு உண்மையிலே ப்ராப்ளம் பண்ணுதுன்னா ஆர் ஸோ மெனி வேஸ் ஆஃப் டெலிங் கோர்ட்டில் போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு வக்கீலை வச்சு நம்ம போய் இப்படி ஃபைட் பண்ணோம்னா அது எந்த அளவுக்கு போகும்ன்றத யோசிக்கணும் இல்லை ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் தெரியாமல் பேசக்கூடாதுங்க ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்ன எந்த காலத்தில் இது வந்து சகோதரர் லிவிங்ஸ்டன் சொல்லியிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டார் ஏறத்தால் அவர் வந்து கீழ் லெவலில் வந்து சொல்லியிருக்கார் எல்லாத்தையுமே அது மாதிரி நான் அதெல்லாம் சொல்ல வரலைங்க எனக்கு என்னென்ன எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலைன்றது வேறு பட் என் சக நடிகன் தியாராஜன் என்னுடைய சக நடிகர் அர்ஜுனாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தால் என்ன அது ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் யாரை பற்றியுமே யாரும் சொல்கிற தப் ஆனால் இது மாதிரி போகிற போக்கில் தூத்தி விட்டு போகிறது நமக்கு தெரியாமல் இல்லை எல்லோரும் தூத்தி விடலாம் பட் யாருக்கு கெட்ட பேர் உங்களுக்கு கடைசியில் சுற்றி சுற்றி இந்த சினிமாக்கார பெல்களே இப்படின்றது ஏற்கனவே ரிப்பேரில் இருக்கிறோம் நம்ம ஆனால் நம்மளை வச்சு இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம்னா சினிமா ஆளுங்களை கூப்பிட்றோம் கலெக்ஷனுக்கு நல்லது கெட்டது எதுவாக இருந்தாலும் டிராஃபிக்கை பற்றி பேசுகிறதா இருந்தாலும் சினிமாக்காரனை கூப்பிட்றோம் எய்ட்ஸை பற்றி பேசுகிறதா இருந்தாலும் சினிமாக்காரனை கூப்பிட்றோம் எல்லாத்துக்கும் சினிமாக்காரங்க தேவைங்க ஏன் அவ்வளோ தூரம் இந்த கடன் வாங்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு சினிமா நடிகர் வேணும் ஒரு ஹீரோ அவர் சொல்கிறாரு ஹீரோவோ ஹீரோயினியோ யாரோ சொல்கிறாங்கல்ல உடனே கடன் பெற வேண்டுமா இந்த இடத்துக்கு போங்க உழைத்து சம்பாதிங்கன்னு சொல்ல வேணாமா அதை யாரும் எதுக்கிறது இல்லை பட் எல்லாத்துக்குமே சினிமாக்காரன் தேவைப்படுது ஈமு கோழி முட்டை போடுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு சினிமாக்காரன் தேவைப்படுறாங்க இல்லை அதுதான் பிரச்சனை இப்போ என்னென்னா எல்லாராலையும் வசீகரிக்கப்படுறவங்க பார்க்கப்படுறவங்க சினிமா தொழில் ஒன்று இருக்குங்க இது இவ்வளோ வசீகர தொழிலாக இருந்தாலும் போயிட்டு வீட்டு வாடகை கேட்டால் வாடகை வீட்டு கேட்டால் கொடுக்குறாங்கண்ணா இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வியாதி இருக்கா இல்லையா ஏன்னா நம்மளை ஒரு ஒரு பத்து பர்சன்ட் டீக்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ இது வரும்போது இன்னும் டீக்ரேட் ஆகிறோம் நம்ம இல்லை நீங்கள் சினிமாவை பற்றி பாதுகாக்கிறதுக்காக நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுடைய உணர்வு புரியுது ஆனால் ஒரு தனிப்பட்ட நபரோட ஒரு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதை அதை நீங்கள் அதை நீங்கள் பார்க்க பார்க்கலையோ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஜென்ரல் பப்ளிக்காக இருந்தால் பரவாயில்லங்க அவங்க வந்து நேராக தைரியமான ஜென்ரல் பப்ளிக் நேராக போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவாங்க இது நம்ம பத்திரிகையில் வந்து ஊடகங்கள் இது ஒரு செய்தியாக இதை கேட்டு 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 நானே
சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்குறதுக்கு முன்னாடி மீ டூ ஒன் கேட்குறாங்க அந்த அளவுக்கு ஆகிடுச்சு அது இது ஒரு இது ஒரு அசிங்கமான விஷயங்க இது அதிகப்படியாக பேசப்படுகிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதிகப்படியாக இது பேசாமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்யணும் யோக சங்கங்கள் நடிகர் சங்கம் இருக்குது நடிகர்களுக்கு நடிகர் நடிகர்களுக்கு டெக்னீஷியன்ஸுக்கு அப்புறம் அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு சங்கம் இருக்குது இது இருக்குது ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இருக்குது அங்கங்கே நம்ம செஞ்சு இது அங்கே விவாதிச்சிருக்கலாம் அங்கே வி விவாதித்து அங்கே சொல்லியிருக்கணும் இதை இப்படி ஒரு தப்பு பண்ணார் நமக்குள்ளே பேசியிருக்கலாம் இதை விட்டு விட்டு எல்லா ப்ரெஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு சொல்லி இல்லி அது உண்மையாக இருக்கா பொய்யாக இருக்கான்றத நான் இறங்கலை நான் வந்து சின்மைக்கு நான் வந்து உண்மையாகவே ஏன் இப்படி பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பழக்கமான பெண்மணி சின்மணி அவங்க அம்மாலாம் அவங்க நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது தப்புன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா அது மாதிரி நிறைய ஜென்ரல் பாடிக்கு வரலன்னா நான் டபிங் யூனியன் தலைவர் ஜென்ரல் பாடிக்கு நான் வரல யாராவது வரவில்லை என்றால் யூனியன் ஒத்து பொழைக்காதுன்னு சொன்னோம் போர்வையை போத்திக்கிட்டு வந்த பொண்ணு இது அப்போ ஒன்றும் சின்னவளாக இருப்பா ரொம்ப சின்ன குழந்தை டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் யூனியனில் அவங்க மெம்பர்னு சொல்லிடுறாங்க அவங்க நேராக வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க சார் ரொம்ப குளிர் தோறும் நான் நாளைக்கு வர முடியாது சார் சொன்ன அடக்கிறது இதே போய் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சொல்கிற நீ போய் படுற நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி பெண்மணிங்க அது அது அன்றைக்கி பேசும்போது பார்த்தா வருத்தமாக இருக்குங்க ஏன்னா அது சில பொம்பளை பார்த்தா கும்பணும் போல இருக்கும் சில பொம்பளை பார்த்தா கூப்பிடணும் போல இருக்கும் சொல்லுவாங்க ஒரு சேயிங் இருக்குது பட்டு சின்மை வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல பெண்மணியாக சின்ன குழந்தை நம்ம ஒன்றும் அதை கன்சிடரே பண்ண பிரகாஷ் ராஜ் கூட அர்ஜுன் பற்றி இது வரைக்கும் கண்டிச்சிருக்காரு பிரகாஷ் ராஜ் நம்ம பிரகாஷ் ராஜா சரி அவர் கண்டிக்கலாங்க அவருக்கு எல்லாம் உரிமை இருக்குது அவர் ஒரு இப்போ ஒரு கட்சியை சேர்ந்திருக்கார் ஒரு வந்து பிஜேபி எது காங்கிரஸில் பெரிய ஆள் இல்லை பிஜேபி எதிர எதிர்த்து பேசினார் எதிர்த்து பேசினார் அதெல்லாம் அவர் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து இறங்கினது கரெக்டு தான் பட் அர்ஜுன் போய் மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொல்கிறது பிரகாஷ் ராஜ் என்னுடைய நல்ல சகோதரர் தான் அவர் சொல்லக்கூடாது எல்லாருமே அவங்கவுங்க பேக் ஃபைலில் பரட்டி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் புரியுது உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் திடீர்னு ஏசுநாதரவு மகாத்மா காந்தி ஆகிடக்கூடாது புத்தர் ஆகிடக்கூடாது நான் உண்மையத்தும் பேசணும் இந்த சபரிமலை நீங்களோட உங்களோட உணர்வுகளை சொன்னீங்க பொதுவாக நீங்கள் மீட்டு விஷயத்தை பேசணும் அதுக்கப்புறம் சபரிமலை விஷயமாக இருந்தாலும் உங்களுடைய மனப மனோபாவம் வழியிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது ஒரு ஆணாதிக்கத்தோட தோற்றம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு துணி ஒன்று இருக்குது அதாவது இந்த இயக்கம் தேவையில்லை அப்படின்றீங்க இந்த மாதிரி சபரிமலைக்கு பெண்கள் போக அனுமதி தேவை பாருங்க நாங்கள் வந்து பெண்கள் சமத்துவத்துக்காக போராடிய இயக்கம் தந்தை பெரியார் அவங்க தலைமையில் இருக்கிற குடும்பம் நாங்கள் பெண்களுக்கு சமத்துவம் வேணாம்னு சொல்லலை இப்போ என்னுடைய தாய் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான மரியாதைகள் தர தந்து கொண்டு தான் இருந்தோம் எங்கள் பெரியம்மா கொடுக்குறோம் எல்லாருக்கும் தரும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே குறை இல்லை இது இது வந்தது ப்ராப்ளம் பூரா எங்கன்னா பெண்கள் சமுதாயத்திலே சில பேர் என்ட்ட சொன்னாங்க சபரிமலைக்கு போகிறது ஏங்க இவ்வளோ பொம்பளைங்களை கூடுறாங்க நீங்கள் போய் அதை நியாயம் சொல்ல தப்பு பெண்கள் அதிகமாக இடம் எடுத்து கொள்கிறார்கள்னு சொன்னாங்க எனக்கு அவங்க சொன்ன பதில் நான் அவளை கேட்டேன் அப்போ அதே மாதிரி இதையும் கேட்டாங்க என்ன நீங்கள் என்ன மீட்டுக்கு ஏன் ஏற்று பேசுகிறீங்க ரவி ஒரு ஏதோ ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு பெண் ரிப்போர்ட்ரு ராதா ரவி பேசும் போதெல்லாம் இதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க எடுக்காதீங்கன்னு ஏதோ ஒரு சொல்லியிருக்கா அது என்ன கொடுமைன்னா பெங்களூரில் இருக்கிறவ நம்மளை போய் தொந்தரவு பண்ணுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு கொஞ்சம் மனசங்கிறோம் காவிரி தண்ணியாக இருந்தாலும் அவங்க தான் தொல்லை பண்ணுறாங்க தமிழ் படமாக இருந்தாலும் அதான் தொல்லை பண்ணுறாங்க டிவி சீரியலாக இருந்தாலும் வந்து தொல்லை பண்ணுறாங்க ஏன்னா கன்னடத்தில் ஒரிஜினல் கன்னடத்துக்காரங்க நடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற மொழிப்பட்டு நம்ம கிடையாது அது வேறு விஷயம் ஆனால் இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க ராதா ரவியும் வேறு யார் வயிறு முத்து இவங்க போன்றவர்களெலாம் பேசினா அது போடாதீங்க அப்படி நம்ம ப்ரெஸ் ஆளுங்களுக்கு சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு எல்லாமே முத்தி போகக்கூடாது இது இதை எவ்வளோ இல்லை இன்னொன்று இந்த சபரிமலை விஷயத்தில் பார்க்க போனீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு குடும்பம் நம்ம வீட்டில் இருக்கோம் நம்ம வீட்டில் விரும்புனவங்க வேணும்னா போகலாம் இல்லாட்டி போகாமல் இருக்க போகிறாங்க இதில் நீங்கள் போகக்கூடாது அப்படின்னு தடை பண்ணுறதுக்குரிய இப்போ நம்ம உங்கள் நீங்கள் நான் உண்மை சொல்கிறேங்க மாதத்துக்கு பத்து நாள் திறக்குது நடை அஞ்சு நாளோ ஏழு நாளோ திறக்குது அந்த நடை திறக்கிற அன்னைக்கு எல்லோரும் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க வந்துட்டு இருந்தாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் மண்டல பூஜை அந்த மகர பூஜைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த ஜோதியில் இருக்கும் போது ஜனவரி ம
அந்த டைமில் லட்சக்கணக்கில் ஆம்பளைங்க இருக்காங்க இந்த ஒரு ஸ்டேட் இல்லை பல ஸ்டேட்டில் வெளிநாட்டில் இருந்தெல்லாம் வர ஆளுங்க இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த க்ரௌடில் பெண்கள் வேணாம் அரசாங்கம் <laughs> ஏர்போர்ட்லேயே தகராறு பார்த்துருக்கேன் நாங்கள்லாம் க்யூவில் நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஏர்போர்ட்டில் திடீர்னு யாரும் விஐபி முன்னாடி போயிட்டு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க இவன் நிறுத்திட்டாங்க பப்ளிக்கு அது யார் முன்னாடி போகிறது எல்லாம் க்யூவில் தானே போகிறோம் வான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான இருக்கிற ஒரு ஊர் நிறைய சாங்கியங்கள் இருக்கிற ஊர் ஒன்று ஒன்று அங்கே க்ரௌ க்ரௌடாக போகிறாங்க அந்த க்ரௌடில் போகும்போது இவங்க நெரிசிக்கிட்டு போனாங்கன்னா ஒரு இளவயது பெண்மணி நடுவில் நின்று உரசிக்கிட்டு போட அந்த விருத நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் விருதத்தினுடைய தன்மை போயிடும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அந்த பெண்கள் அங்கே போகா போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்கள பாதுகாப்புக்கு சொல்கிறீங்க ஆனால் அவங்க தேவசம் போட்டுலேருந்து அவங்க சொல்கிற காரணங்கள் வந்து ஐயப்ப அவங்க சொல்கிற காரணம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வேறு காரணம் சொல்கிறாங்க தீட்டுன்றது தான் சொல்கிறாங்க கன்னிசாமி தீட்டு தான் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறது அவங்க சொல்கிறது இல்லை இல்லை அவங்க சொல்கிறது கரெக்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் அவங்க அளவுக்கு நம்ம தெய்வீகமாக அங்கே போய் உட்காந்துட்டு பேசுகிறது இல்லையே அவங்க வந்து அந்த ஆகம விதிப்படிகள் அப்படி அவங்க செய்வாங்க அதில் ஏன் போய் நம்ம தலையிடணும்னு சொல்கிறேன் எதுலேயுமே நம்ம தலையிடக்கூடாது அப்போது இங்கே அனைவரும் அர்ச்சகராகலாம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அது இங்கே தமிழ்நாட்டில் அதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா அனைவரும் அர்ச்சகராகலாம் அனைவரும் போது பெண்கள் அர்ச்சகர் ஆனதில்லைங்க இல்லை பெண்கள் நான் சொல்ல அனைத்து ஜாதி அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் கொண்டாடுறாங்க அதில் வந்து அந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள ஒரு சில பேர் தான் போக முடியும்னு அந்த இந்து சமய எப்பயுமே நம்ம வந்து இந்து சமயத்தை பற்றி பேசுகிறோமே மற்ற இதிலெல்லாம் இல்லையா கண்டிஷன்ஸ் மற்ற இதிலெல்லாம் இருக்கா இல்லையா அதை சொல்லுங்க நன்னாவ நான் கிறிஸ்துவ இன்ஸ்டியூஷனில் படித்தவன் முஸ்லீம் இன்ஸ்டியூஷனில் படித்தவன் நான் யாரையும் குற்றம் குறைகள் சொல்ல அவங்க அவங்களுக்குள்ள ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்குங்க ஐ டோன்ட் கோ இன் சைட் த டீட்டெயில்ஸ் அட் ஆல் எங்கள் எங்கள் ஃபாதர் இருக்காருனா ஆர்ச் பிஷப் வந்து இவர் ஆக்சிலரி பிஷப் இவர் அப்படின்னு தான் இருந்திருக்காங்க ஏன் அதில் ஒரு லேடி வரலாம் நன்னு வரைக்கும் வராங்க லேடி ஏன் அதில் வரக்கூடாதான் நம்ம கேட்டோம்னா அது தவறுங்க அவங்க ஆகும விதிப்படிகள் அதன்படி இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லை அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பழைய காலத்தில் இருந்த நம்பிக்கைகள் ஒவ்வொரு காலம் ஐ வில் டெல் யூ ஒன் திங் யூ மஸ்ட் நாட் மிஸ்டேக் மீ நான் வந்து வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா இந்த முஸ்லீம் இளைஞர்கள் வளர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்க சொன்னாங்க ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் லெவலில் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் அதில் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் படிக்கிறதுக்கு தான் கொடுத்தோம் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் முஸ்லீம் அமைப்புகள் மீது எங்களுக்கெல்லாம் மரியாதை உண்டு அதை சொல்கிறேன்னு யாரும் மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ணிடாதீங்க எதுக்காக சொல்கிறேன்னா மெக்க மதினால் ஹஜ் யாத்திரைக்கு போகிறாங்களே பெண்கள் எவ்வளோ பேர் போகிறாங்க போகிறாங்களா பெண்களும் ஹஜ் யாத்திரைக்கு போகிறாங்களான்னு அதாவது இப்போ இந்த நடிகர் சங்கத்தை பொறுத்த ஒரு விஷயம் என்ன நடிகர் சங்க தலைவராக பல ஆண்டு காலங்களில் இருந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்தீங்க இப்போ உங்களுடைய பார்வையில் நடிகர் சங்கம் எப்படி செயல்படுது நடிகர் சங்கம் செயல்படுறது வந்து நான் அதில் இல்லைன்றதுனால அந்த பக்கம் அவ்வளோ போகலங்க எனக்கு தெரியாது முதல்ல வந்து எங்கள் மேலாம் கேஸ் போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் இருக்குது நிலுவையில் இருக்குது போயிட்டு இருக்குது அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை எனக்கு இப்போ நடிகர் சங்கத்தில் நம்ம இனிமேல் போகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு முடிவு வந்தது ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் பாதி நாள் முப்பது வருஷம் அதுலேயும் சேவ் பண்ணிட்டேன் என் சேவ் சர்வீஸ் எல்லாருமே பாராட்டுறாங்க பட்டு பணங்கள்லாம் வாங்கி தானே மாற்றி ஓட்டு போட்டாங்க அந்த ஒரு சின்ன இடத்துலே பணம் வாங்கி மாற்றி ஓட்டு போடும்போது எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கலைங்க ஏன்னா அவங்களுக்காக உழைச்சது உண்மையாக உழைச்சது பட் இப்போ அந்த உண்மையான உழைப்பை இன்க்ளூடிங் விஷால்லேருந்து சொல்கிறேன் எல்லாருமே பாராட்டி தான் பேசுகிறாங்க அந்த நேரத்தில் அது பேசப்பட்டது தப்பாக இந்த நேரத்தில் அப்படி இல்லை ஆனால் இப்போ டப்பிங் யூனியனில் வந்தோம் பாருங்கள் நடிகர் சங்கத்தை விட டப்பிங் யூனியனுக்கு தான் நான் அதிகமாக சர்வ் பண்ணுவேன் ஏன்னா தேவர் ஆல் டவுன் ட்ரோடன்ஸ் கீழே மட்டத்துலேருந்து மேலே கொண்டாந்தேன் இப்போ ஒரு குரூப் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அதில் யாரோ அந்த பையன் தாசரீதின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் 
இப்படி ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க அங்கே எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த மீட்டுவை வச்சு ராதாரவி எங்கேயாவது லாக் பண்ணணும் உங்கள் மேலே குற்றச்சாட்டு ஆமாம் ஆமாம் நான் வந்து எனக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா ஏன்னா இப்போ இந்த பதினாறாம் தேதி ஐ டோன் நம்ம எப்பட்ட எல்லா கஷ்டம் உங்களுதுன்னு இந்த வர பதினாறாம் தேதி ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் அங்கே மற்றதெல்லாம் விட்டுற போகிறாங்க என்ன மீட்டுவை பற்றி இப்போ இப்போவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மீட்டுக்கு கொண்டதில் நடிகர் டப்பிங் யூனியில் இப்படி இப்படி த தப்பு நடக்கிறது இப்படி இப்படி நடக்கிறது அது அது நடக்குதுன்னு என்னவோ போட்டுட்டு வராங்களாம் சொன்னாங்க நான் பார்க்குறது இல்லைங்க இப்போது நம்ம நம்முடைய சில கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னீங்க பொதுமக்கள் சிலர் உங்கள்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் முன்னாடியெல்லாம் மேலை நாடகத்தெல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு இப்போ கலைஞர்களையும் பார்க்க முடியல இதெல்லாம் அழிஞ்சு போகிறதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது தம்பி அருமையான கேள்வி கேட்டார் நாடகத்தையும் நிறைய பார்க்குறதில்ல கலைஞர்களையும் பார்க்குறது இல்லை என்ன நம்ம சொன்னோம்னா கலைஞர் இல்லை என்பதனால் கலைஞர்களை பார்க்க முடியலன்னு சொல்லிவிடுவேன் அது வேறு ஆனாலும் அவர் சொல்கிறது கரெக்டு ட்ராமா வந்து இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சி போச்சு நான் வந்து இப்போ வந்து சகோதரர் பாஸ்கின்னு ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆக்டர் உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய நாடகத்தில் அரிஹரி அசம்பிளி பாண்டிய அந்த பேர்லேயே அச அரிஹரி நா நாடகம் வச்சுருக்கார் ச ட்ரூப்பு அந்த ட்ரூப்பில் நான் வந்து ஒரு கேரக்டர் செய்கிறேன் இப்போ இந்த நவம்பர் பதினாறு 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 தான் அது ஃபஸ்ட் அரங்கேற்றம் பண்ணுறாங்க அதில் நம்ம எதுக்கு நான் எனக்கு வந்து நாடகம் வச்சு ஜாஸ்தி இப்போ நாடகம் பார்த்தோம் இப்போ தம்பி கேட்டார் நாடகமும் குறைஞ்சி போச்சு நாடகம் நடிகர்களும் இல்லைங்கன்னு அது காரணம் யாருன்னா கேள்வி கேட்ட அவர் தான் முதல் காரணம் ஏன்னா அவர் தான் செல்லுலேயே எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு போயிடுறாரு அவர் தான் சினிமா வந்து செல்லில் பார்க்கறோம் சினிமாவும் அப்படி தான் வரப்போகுது இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு அவர் கேட்பார் சினிமாவும் வர்றதில்லை அவ்வளோ சினிமா நடிகர்களும் வர்றதில்லைன்னு ஏன்னா உங்கள் வசதிக்கு நீங்களே எல்லாத்துலேயும் போயிட்டே இருக்கீங்க நாடகத்தை வந்து பார்க்கணும் ஒன்றும் இல்லை நாடகத்தை பார்க்குறாங்க ஆடியன்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா டெவலப் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா நல்ல நல்ல நாடகங்கள்லாம் போடுறாங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ்லாம் போடுறாங்க இந்த கே ஆர் செல்வராஜ்னு ஒரு டேரக்டர் இருக்கார் அவங்க அப்பா வந்து கதிரோலின்னு நாடகம் இருக்கார் அவர் ஒரு ருத்ராவதின் அங்கிட்ட இருந்தவர் அவருடைய நாடகம் பூரா போடுறார் அஸ்வத்தம்மா அது இது ஏகப்பட்ட நாடகம் இப்போ மந்திராலய வீர் ராகவேந்தர் பற்றி ஒரு நாடகம் போட்டாங்க முரளி அவங்க குரூப்பு அதில் ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி நடிக்கும் போது லாஸ்ட்டு செட்டப் பார்க்கும் போது அசந்துட்டேன் பட் நாடகத்தில் நடிக்க எனக்கு ஆசை இருக்குது நான் ஏன்னா நானும் எங்கள் அப்பா கிட்டலாம் நடித்தவன் நாடக ட்ரூப்பில் நடித்தவன் ப்ளஸ் வைஜி மகேந்திரன் ட்ரூப் யூஏஏலையும் நான் நடித்தவன் ஆனால் இந்த இப்போ இருக்கிற பொசிஷனில் அவர் என்ன யூஸ் பண்ண முடியாத நாடகங்கள் தான் இருந்தது அதுலேயும் கேரக்டர் இல்லை அப்படின்னு இருக்கும்போது மகேந்திரனுடைய வைஜியமுடைய பொண்ணு நல்லா பண்ணுற அவ்வளோதுலையும் பார்த்தும்போது அருமையான நாடகம்லாம் போட்டாங்க பட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நான் என்ன செஞ்சேன்னா பாஸ்கி கிட்டே சொன்னேன் இந்த இந்த நச்சு பூச்சி காமெடியெலாம் இருக்கக்கூடாது சீரியஸாக நாடகமாக ஒன்று சொல்லுன்னு சொன்னேன் பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் எனக்கு பண்ணார் ஏறத்தில் இந்த டிராஃபிக் ராம்சாமியை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணார் ரொம்ப நல்லா அது ரொம்பவும் மக்களை பார்க்குற மக்களை கஷ்டப்படுத்தாமல் ரொம்ப லைட் ஹார்ட்டடாக பண்ணியிருக்காரு அது ஏன் அரங்கிட்ட எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நாடகம் சாகலை நாடக கலைஞர்களும் சாகலை அதை பார்க்குறதுக்கு இவங்க கரெக்டாக வந்தாங்கன்னா அதனுடைய ரிசல்ட் வேறு இப்போ இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலையில் அடுத்த முதல்வராக யார் வர வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க அடுத்த சூழ்நிலையில் யார் முதல்வர்னு கேட்குறாரு சி இந்த இந்த ஆட்சிக்கே டைம் முந்நூறு மூணு வருஷம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது எவ்வளோ சுருக்கி சட்டமன்ற தேர்தலும் உள்ளாட்சி தேர்தலும் ஒன்றா வருதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்படின்னா ஆட்சி கலைச்சி தானே வைப்பாங்க பட் எப்போ வச்சாலும் சரி அவங்கவுங்க அவங்க தொடையை தட்டலாம் அது வேறு விஷயம் நாங்கள் தான் வருவோம் நான் தான் வருவோம் இப்போ இந்த மேடையில் என்னென்னுட்டு நாங்கள் தோற்று போயிடுவோம் நாங்கள் இப்போ ஆறு சீட்டு தான் வருவோம்னு சொல்லுவாங்களா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிக்கும் நாங்கள் தான் வெற்றி பெறுவோம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தொகுதிக்கு ஒரு லட்சத்து செல்கிற ஓட்டு ரெண்டு லட்சம் ஓட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யார் பேசினாலும் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த தொகுதியிலே நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ஓட்டு வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஜெயிப்போம்னு இருக்கிறதே ரெண்டு தான் அதில் செல்லாது போனதுன்னா என்ன வருது இப்படி தான் சொன்னாங்க ஆர்கே நகர் தேர்தலில் கூட சில பேர் சொன்னாங்க ஆனால் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அறிவு கொண்ட மனிதனாக பேச வேண்டும் நம்ம வந்து நல்ல சாப்பாடு தானே சாப்பிட்றோம் பருத்தி கூட்ட புண்ணாக்கு சாப்பிடலையே அதனால் கிளியராக தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 
அதனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் வருங்காலத்தில் முதலமைச்சராக அவர் தான் வருவார்னு திண்ணமாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கே தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இதை நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு ரூபத்தில் இப்போ தம்பி கூட கேட்குறாரு அவர் கேள்வி இது யார் வரும் அவரை கேளுங்க இந்த ஹார்ட்டு லெஃப்ட் சைடு இருக்கா இல்லை சென்டராக இருக்கான்னு தெரில சென்டரை வச்சு தொட்டு பார்த்து சொல்லணும் அவர் இந்த சங்க இந்த இடத்துல திமுக தான் வெற்றி பெறும் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகம்ன்றது சொல்லணும் அது உண்மையை தான் நம்ம ஒத்துக்கிறோம் பட் அதே நேரத்தில் வந்து இப்போ அவர் தான் வருவார்னா கேக் வாக்கான்னு கேட்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது அப் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா பக்கத்துலேயும் நிறைய எதிர்ப்புகள் இருக்குது வளர்ச்சிகள் இருக்குது நிறைய பேர் பணம் கொடுக்குறாங்க பணம் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் மீறி நம்ம வந்து வர்றது வந்து டஃப்பில் வருவோம் பட்டு முதல்வராக வரப்போகிறது ஸ்டாலினுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்பு நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து கொண்டு தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்ததற்கு மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க அருமையான அதாவது கேள்வினா கொஞ்சம் அந்த சுட சுடாவான கேள்வி தான் அதை கேட்குறது ரொம்ப நாசுக்காக கேட்டு ரொம்ப அழகாக கேட்டு வந்த எங்களையும் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணாமல் கேட்டு எங்களை முடித்ததற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து கொண்டு தன்னுடைய மேலான கருத்துக்களை தெரிவித்த நடிகர் ராதாரவி அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம்